Hello and welcome back to Pangkarniwan Developer Program Structure Track. So ito yung last natin na sample program, yung mapping problem. So sa mapping, you're given a list, you're going to transform every item dun sa list na yun to something. So in this case, ang ginawa natin, transform natin yung list ng numbers, square natin lahat ng items sa kanila. So 14, naging 196, and so on. The thing about mapping problem is, may kita mo yan sa maraming programs. It's unlike yung ating ibang mga pinigay na sample program, kung maraming trajectory, yung pathfinding, na medyo limited ang use niya. Yung mapping, almost every program that deals with lists, lists of data, whether it's academic, sabihin natin, image recognition, statistics, or yung mga more practical, gaya ng, say, Google Search. Google Search uses mapping when it processes yung mga web pages natin, sinesearch yung web pages natin, pati na rin mga payroll systems. So, per employee, may na-map mo yung data nila para makuha mo yung kanilang sweldo. Ang problema lang, hindi mo madalas may kita to sa mga programming books na binibigay na example kasi sobrang simple niya. Unlike yung mga ibang una mo may kita, kung ano, madalas mo may kita, mga sorting and all that, yung mga una na hindi discuss sa algorithms track, sa later track. Yung mapping, hindi mo na madalas may kita. Kasi, for one thing, sobrang simple niya. Pero sinabi nga natin dun sa ating computer science, kung meron tayong makitang bagay na inuulit-ulit natin, bakit ay na gawin ng isang function na kayang gawin yung task na yun? In this case, pag map, gagawa tayo isang general function na nagmamap. Ang binabago lang natin is yung transformation process. So in this lesson, may kita natin yung how to do just that. Yun lang, one thing to note, bakit hindi ito nakikita rin aside from sobrang simple siya is some languages don't support this natively. Kayang gawin sila dun sa mga languages na yun, pero medyo mahirap and it takes more effort to do this. Pero yun lang, maanda kasi sa panahon ngayon, marami nang nagsusulputan ng mga languages na kaya isupport nila itong gagawin natin. Kaya, didiscuss na rin natin to kasi sayang naman. Maandang matutunan to and hindi, ta, hindi na yung i-limit na sa sarili natin kasi hindi ito nadidiscuss dun sa mga lesson ng mga libro na ginawa 10 years ago. Anyway, tama na na dada, diretso na tayo dun sa program. So, kung gusto mo i-square yung isang list, you could make a non-general function. Just make a function na kaya mag-square ng isang list of integers. So, gaya nito, square list, nag-accept siya ng integer array na pangalan list. Just go through this, start tayo dun sa list, then gawa tayo ng isang bagong array na same yung data type sa kanya. Then, maglo-loop lang tayo dun sa loob ng list natin and we're going to transform it the way we want to. So, in this case, for each item dun sa new list natin, ang assign natin is list index times list index. So, we're squaring it. Start tayo 196 and tuloy-tuloy lang up to sa 900. Then, pag natapos tayo, i-return natin yung new list. So, again, okay ito. Gumagana siya. Pero, ang kakainganan din sa lesson na to, we need a more general function. Na hindi lang yung list ang babato na sa kanya, pati yung transformation function. So, pwede natin, instead na square, sabihin natin, i-divide mo yung each item by 2, or dagdagan mo na isang daan per item, or so on. So, hindi lang yung list yung bawa tunan, pati yung transformation na, yung pang map natin na function. So, mula rito sa original solution, we are going to change it to this, to our function map. So, yan, pareho lang siya, pero difference, natanggap siya ng function. And, makikita nyo rito, dun sa wala programming language natin, Functions are also data na pwede natin ipasok. We could consider functions as input. Kasi yung functions natin, pwede na siyang magamit. It's not just data, but also processing. So, tignan lang natin ito. Medyo masakit siya sa ulo sa umpisa, pero as you go along, you're going to get the hang of it. So, for this example, gagawa tayo na isang extra na function. Pangalan niya square, kasi square nga natin lahat ng mga items natin. Then, we proceed to create our program. 
parang chinop off ko na yung rest of program na to. Ang ginagawa na hindi sa last line na to, ito yung gusto na gawin. So, new list, create a new list from mapping the list, passing also yung ating square na function. And yung square na function, kita natin, it accepts a number. And as we shall see a while, makita na paano natin tatawagin yung pinasa natin na function. Okay, so let's proceed. So test run. Pumasok tayo ng map. Bao, yung list, same sa rin sa last time. Difference is yung mapper. We now have a mapper function. Ang ginagawa ng mapper function is it accepts a number and returns the square of it. Kasi pinatan natin yung pangalan kasi pumasok na tayo sa function and yung pangalan niya is based dun sa parameters natin. So let's proceed. So, new list, iwalan tayong bagong kopya. Then, iterate lang tayo. Starting from the first, so index 0, evaluate natin yung mapper list idx. So, list idx, idx na is 0. So, list idx, that's 14. Bato natin 14 kay mapper. So, si mapper, tumatanggap siya ng isang number. So, binato na 14 sa kanya. Ano yung re-return niya? Yung number squared. And, Number squared is 14 squared. At ang re-return niya sa atin is yung 196. So, yun. Meron tayong pinasok na function dun sa ating map na function. Then, dun sa loob na function na yun, ginamit na yung function na yun. So, parang pinasa-pasa lang natin dun sa ating functions. So, tuloy-tuloy lang yan. Makukuha natin yung same result as before. So, here's yung solution na, na dinemo lang. Ang nunood lang natin bago tayo tumuloy, mag-proceed tayo dun sa much more generic, is yung itsura niya, yung syntax niya. So dito, nag-declare tayo ng isang square na function. However, as you shall see dun sa program structure track natin, hindi lang yan yung only way para mag-declare ng function. Another way is ito. A-assign natin sa variable square yung itong weird na parenthesis, number, arrow, bago, naka-block form pa rin siya, return number times number. So, ito, nag-declare tayo ng function, but at the same time, in-assign natin siya sa isang variable. So, itong form na to is an anonymous function form na you could assign to a variable. So, terminology, terminology, you're going to discuss that Click nyo lang yung link na nakikita nyo sa screen. So, yun. Dito sa wala programming language, we could assign functions to a variable. So, yung function na yun, nakita nga na dun sa kanina, dun sa mapper. Ganun lang yun. Pwede mong itawag siya and it would process as you declared it. So, kung nagbato ka ng number sa kanya, isa-square niya yung number na yun. So, aside from this form, meron tayong much more compact na form. Hindi na naan siya kailangan assign sa variable. Pwede na naan siya idiretsyo ng ilagay dun sa ating map. So dito, assign mo kayo new list. Map, list, then diretsyo na. Parenthesis number, arrow, indent mo siya. Return number times number. And yun, pansin nyo yun lang na meron tayong kailangan pang close ng parenthesis. Ito is much more compact. But it can even be more compact. Kasi as you would see later, yung mga functions natin, when we declare a function, hindi na natin kailangan i-call yung return. Kasi yung return na yun is implicit as long as it's the last statement. So, pwede natin siya i-simplify to this. And furthermore, itong form ng function natin, function declaration, anonymous function declaration, pwede natin i-simplify na isang line na lang. So, ito yung number pinalta na ng n para magkasya siya dun sa linya. At hindi man siya ganun kahirap intindihan kaya wala namang problema. So, yun. Assign to new list, map list, parenthesis n, arrow, n times n. So, yun. Pag ginawa natin siya into a uh, program, baka ito yung maging itsura niya. May function main tayo, may list tayo. Then, call natin yung new list, map list, and so on. Okay, so itong form medyo generic na siya at medyo compact na siya. If you encountered languages that allow this, this is one of the more compact forms na nagbabato ka ng isang function sa loob ng isang function to customize the behavior of a function. 
Ang maganda rin dito is, kunwari gusto mong palitan yung behavior, yung mga functions na dineclare natin has access dun sa scope na dineclare siya. E, e, medyo malabo-labo siya, i-discuss e, na lang nito later. Basta pansin nyo lang rito dun sa example na to, yung multiplier, kahit meron tayong napangalan na multiplier dun sa n arrow n times multiplier, makukuha niya yung value ng multiplier. So, yung map naman nito, instead na i-square niya yung numbers, i-multiply niya 100 yung lahat ng numbers. Anyway, mukhang okay na siya. Gawin lang na, let's make it more generic. Gaya ng second example natin, meron tayong isang list ng records for people. Mamap natin siya, re-return natin isang array of strings. So, dito, meron tayong record, meron siyang first name and last name. Gagawin lang na dito is yung array natin is a generic array. Uh, wala siyang data type kasi ganun yung wala eh. Pwede siyang gumana kahit hindi tayo strict sa data type. And, yun na. Wala naman siyang ganong difference dun sa ating original solution. Pelitan lang na yung data type. Hindi na naan yung to na array. Ginawa lang na siya sa generic array. But the price is still the same. So, ang ginawa na dito, from a list of persons, i-return niya isang list of strings na ang laman is first name plus last name. If you follow that, ganun lang yan. Wala namang ganun difference. Ito lang, uh, variation niya. Yung previous kasi, nag-plus-plus tayo ng string. Some might consider it okay kasi may mga languages ganun talaga. Ito, it's more of string interpolation. And again, click nyo lang yung link dyan sa screen na yan kung ano yung difference ng dalawa kong catenation and interpolation. Anyway, so yun lang. Yung second problem natin, it's just this. Walang ganong difference dun sa ating solution dun sa int. It's just a lot more generic. So, yun na yung ating dalawang main solutions. So, ito yung dun sa integer. Then, ito yung much more generic. As with all other sample programs, may mga links-links dyan. Puntahan nyo lang yung links. And those links will discuss yung various parts ng program na yan.